En este video, entrar. Veo cerveza. Bienvenido. Yo cocino. Yo como. Disfrutar a todos. Buenos días a todos. Bienvenida por un día excelente. Vamos con mucha positividad y fuerza por un día excelente. Hoy yo tengo algo muy especial para ustedes. Yo comí mucha comida de Perú aquí. Hoy yo quiero prepararte algo muy tradicional en británico. El nombre es Fish and Chips. Es um, pescado frita con la papa fritas y algo condimento con eso. Estoy aquí en San Isidro, San Isidro en Begoñas, aquí la tutas. Vamos conmigo, entro en la tutas y busca las cosas. Somos necesitos para preparar algo muy tradicional en mi país. Vamos, let's go. Yo no sé por qué, pero este día hay uvia. Es muy raro. Pero estas begonias aquí tienen lugares diferentes. Casa, casa y días me encanta este lugar. Zara, Ripley, Saga aquí también. Claro, BCP. Y hay Plaza Bell. Pero vamos y entra la torta. Uf, vamos. Ya todos. Esta torta es muy grande. Ellos tienen un café aquí. Yo tengo mi, mi coche. Ok, entonces vamos a buscar las cosas que necesitamos. Aquí hay las papas. Las papas que necesito es las papas que te gusta más o las papas en tu precio. Uh, te gusta la papa blanca, es excelente, pero me gusta la papa juayro, me encanta. Ellos cocinar, excelente. O la papa pero, peronita también. Y cual pero papa es excelente. Pero vamos con... Mira los dos, excelente. Perfecto, vamos con eso. La próxima cosa que necesitamos es el pescado. Vamos al lugar del pescado y buscar algo excelente. Algo más que necesitas es un pan. El pan tradicional es como pan de molde. Es algo excelente. Eh, pero aquí yo veo una oferta dos por uno por este pan. Es excelente. Entonces vamos con dos de eso. Dos por uno. Qué oferta excelente. Solo necesitamos un huevo, pero yo no tengo huevos en la casa, entonces, yes, huevos. Algo que necesito con tu pan es mantequilla. Mira esta chiquitita aquí, <ríe> qué divertido, 3 horas 60, vamos con eso. Ya todos, por la crispy la bata, para afuera la pescada, necesitamos una eh, cerveza. So, vamos a buscar por un cerveza. Ok, aquí yo ver un Pilsen. Yo no necesito comprar las seis packs así, solo uno. Vamos por eso, Chimpu Callao. Vamos a Pilsen. Uf. Los restaurantes y las cosas aquí en Perú, eh, ellos excelente por la fusión. Um, entonces, vamos con la fusión con nuestro fish and chips. Con un Inca Cola, vamos. Inca Cola. Uf. La aceite tu necesito, dependiente en ti, en la verdad, solo la, solo la aceite vegetal o la más barato es excelente. Vamos. Lo más importante, obvio, es el pescado. Tú puedes usar cual pescado tú quieres. Um, algo excelente podría ser talapia. Somos comprar un, un talapia, pero tú puedes usar la, la fileta trucha de perico, salmón, súper delicioso, tu marisco también, cualquier pescado tú puedes usar, depende de en ti cuánto plata tú quieres usar por tu pescado. Pero el pescado necesito ser un poco um, eh, duro, porque el pescado... Excelente, muchas, muchas gracias. Sí, el pescado es, es suave, um, como la, 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 la carne, la, la pescado necesito la, la carne, ¿entiendes? Somos pasando excelente, vamos por buscar un salsa, la salsa tradicional es un tartar, pero yo no sé si ellos tienen tartar aquí, si tú tienes tartar tú puedes comprar eso, pero vamos con la fusion por la, nuestro fish and chips, y yo tengo un poco de juancaína en mi casa, eh, tengo un poco de ketchup también, si tú quieres eso, pero tú puedes usar cualquier 
um, salsa to to gusta la mayonesa cualquier cosa es excelente con todo um, ok entonces vamos por algo uh, qué es eso mira la, la chili eh, excelente ok vamos por un poco de la un poco de la mayonesa ok vamos con las tutas excelente okay. ahora tú necesito los contamentos Tú necesito pimiento y paprika. Tú puedes usar paprika o algo como así. Esta, básicamente, no es por el sabor, pero es por el color, por la batter. Y sal también, pero yo tengo sal en mi casa. Ok, vamos. La final cosa que necesitamos es arvejas. Um, este es un poco caro, puede ser más barato en tu mercado. La otra opción es la herveja americana. Es una opción otra si tú quieres eso. Es más o menos lo mismo limpiar y cortar. Para ahorrar un poco de plata, vamos con esto. Es más o menos lo mismo, el flavor es lo mismo. Ya, yeah, todo es excelente, vamos a pagar. Tú no puedes comprar solo un cerveza aquí en Totas. Necesitas seis o nada. So, en este momento yo no compro la cerveza, pero vamos por otro lugar para solo comprar uno un tienda en la, en la calle. Ya todos, aquí yo tengo todo lo que necesitamos, menos la cerveza en la esquina de mi casa. Hay una tienda para comprar una cerveza. Entonces, ir a la ducha, cambiar tu ropa y ven a mi casa. ¡Vamos! Hola a todos, bienvenidos. Pasa, por favor. Pongo tus zapatos aquí y entra. Bienvenido. Bienvenido a Cocinando con gringo. Estoy aquí para prepararte fish and chips. Es una comida muy tradicional en británico. Fish es pescado y chips es inglés por papas fritas. Aquí yo tengo todo lo que necesito. Entonces, sientes tranquilo ustedes aquí conmigo y vamos a pasar un tiempo excelente. Vamos a iniciar. Primero voy a preparar las papas y limpiar y preparar la, la pis. ¿Cómo se llama? Vainitas. Excelente. Es como la... No es la tan tradicional, pero puedo, podemos cortar y limpiar eso. Ok, vamos. Ok, vamos y pongo esto en la sartén. ¿Es un sartén? ¿Es un sartén? Excelente. Cada día mi español es mejor. Ok. Vamos a pongo así y voy a cocinar eso. Eh, nada más de 10 minutos. Cuando es... 5 minutos. Un poco de la sal entro aquí. Ahora vamos a preparar las papas. Solo limpiar un poco. Tú no necesito limpiar todo si tú quieres un poco de la piel en las papas por un poco más sabor, flavor, es excelente, claro que sí. Lo más importante es tu fish y tu, tu papas fritas y esta, esta, cosa, esta, esta comida es algo como si quieres. Es las papas tú quieres, si tú quieres otra verdura, está bien, no problema. Vamos a poner un fusion, vamos a iniciar la Fish and Chips Fusion con la Perú aquí en este canal. Qué excelente. Ok, siempre voy a limpiar. Si tú pongo un mes, voy a limpiar. Ok, voy a cortar las papas ahora. Um, es un poco larga, so yo voy a um, cortar medio de eso. Uh, me gusta la papa, es un poco gordo, tú sabes eso en los restaurantes, no me gusta tan, tan delgado, so, como así, excelente. 
Excelente. So, estás preparando. So, tengo las uh, abejas así, las papas. ¿Mm? Tengo la avenita aquí, estás cocinando excelente, las papas listo aquí. So, el secreto por cocinando excelente es la preparación y el tiempo. Ok, ok, próximo vamos a probar la batter. La batter es por la afuera del pescado, vamos por eso. Aquí tenemos la harina de trigo, somos comprar todo en tutes. Ok, yo tengo esto um, ok so si necesito pongo la sal ok la cantidad por la sal puede ser un cuchillo grande eh, uno de eso pongo eso así y esta es la papina un poco menos de la papina así por un poco flavor y la paprika así esta depende en de ti. La páprica es solo para la color, eh, cambiar la color así. Ok, eh, solo eso. Y ahora vamos y pongo la cerveza. Entro así. Yo comprar la cerveza en la esquina aquí. Ok, vamos a pongo así. Ok, yo necesito siempre mover. Eso con la, con la harina es excelente. Oh, no olvidado, lo siento. Pongo un huevo aquí también. Esta es para mantener la, la líquido muy fuerte y más, más juntos. No, YouTube no permite la. No. No. Really? Yeah. Ok, so, yo necesito continuar los movimientos así, pero no te preocupes porque el alcohol, cuando tú cocinando el alcohol, eh, va a parar el la, la alcohol, so, tú no, tú no pongo nada de alcohol en tu sistema, no te preocupes. Ok, tú puedes ver como excelente, el color es excelente. Si tú quieres, tú puedes pongo el mostaza también. O ajo, ajo pongo un uh, flavor excelente también. Yo necesito eso un poco aguado. Así, ok. Cuando esta es preparando así, con la consistencia que tú, tú quieres, con el pescado, vamos a pongo esta en la refri. Estas en el refri puede ser solo por los 10 minutos, nada más, es solo cuando somos preparando otras cosas. Ok, vamos y pongo la A7 en el sortán. Ok, todo la A7 es así, es excelente. Vamos y pongo la, la gas con la A7 y yo quiero decirte siempre cuidar mucho con la A7 porque es peligroso, <ríe> so cuidar mucho. Ok, tengo las papas fritas así, la A7 es calentar y tengo la pata en el refri, aquí estoy cocinando la aviecas, habitas, bayanitas, ok, es una palabra nueva para mí. Ok. Es excelente. Benji. Hey. Ok. Ok. La A7 es muy calor en este momento. Si tú quieres probar como calor es, solo pongo un poco de la, la butter o algo y so sube más rápido de la a, a, atrás. Es muy suficiente caliente. Ok, vamos a cocinar primero las papas porque es mejor cuando la muy fresca la, la pescado. So, pongo muy delicado, cuidar mucho con la aceite. La menos tu pongo en la aceite, la, la más fácil y rápido cocinar. 
porque ¿qué pasó cuando tú pongo algo en el aceite? La temperatura bajar muy rápido y tú necesitas esta temperatura en el aceite siempre alto. Si tú tienes algo para tomar la temperatura, tú necesitas 375 um, Fahrenheit por la excelente temperatura. Cada minuto o más o menos cada minuto, move, move, mar, move, move mover. mover la papa uh, en la asiento para cambiar la posición para cocinar más igualmente. Ok, otra dos minutos. Ok, yo puedo ver la viejas, vie vallenitas, es listo. So vamos y pongo esto en mi... ¿Cómo se llama? Cernidor. En la cernidor. Excelente. Ok, un poco más tiempo y la papa frita es listo. So, dependiente en qué papas tú tienes, la más tiempo es la papa duro como la papa blanco. Y esta papa es cocina rápido. Y la papa es cocina más rápido es la amarilla. Y ellos delicioso también. Oh, en un truco, si tu pescado es muy mojada, solo pongo en la, un poco de la papel para la... la para la pescada no está mojada. Si está mojada, eh, la batar no, no stick a la pescada. Y si tú quieres, tú puedes poner un poco de la arena afuera también. Y esta ayuda mucho para la batar. Um, ¿Cómo se llama? Pegar. Pegar. Pe pegar para la, para la pescado. Ok. Otro truco cuando tú sabes la papa fritas es listo, cuando la papa fritas um, ir por la arriba en la, en la A7. Qué día excelente, chicos. Muchas gracias por ser aquí con nosotros. En esta otra, otra cocinando con gringo. Es un tiempo muy divertido para, para, para mí. Es diferente. Somos en la casa. Es muy tranquilo. Y yo, uh, también yo quiero decirte muchas gracias por las gustas y las suscripciones y los comentarios también. Mucha gente en, la, en el mundo ver y especialmente los peruanos, peruanas. En la de vives en otro país es excelente. Muchas gracias por el apoyo y por el amor por el canal. Todos los días somos en crisar con, con todo, y es excelente. Ok, aquí yo tengo un bol, entro un poco de papel. Vamos okay. a pongo la papa fritas, entra. Así, con la papel para absorber la... Mira los colores de la papa. Es increíble. Es excelente, excelente. Me encanta cocinando. Es, es algo que me, me gusta mucho. Me siento muy tranquilo. No me siento mucho estrés. Es excelente. Ok, vamos a poner las papas fritas en el lado y esta aceite es muy caliente como necesitamos. Ok, yo voy a cortar la pescado porque somos dos, pero tradicionalmente en, en, en Escocia es el pescado completo y depende de en qué mano tú quieres. Ok, vamos a hacer eso. Excelente. Ok. La técnica es que necesito pongo el pescado suave dentro del aceite. Ok. So, pongo la, la pescado en el aceite, así. Y todo es con el aceite. Todo es, todo es con la batter. Ok. Y 
solo pongo así un poco y muy despacio pongo entro la A7, ok y esta también si la A7, la más calor, la A7 la mejor ok, vamos y pongo esta también ok So, esta A7 es la más calor posiblemente yo puedo. Si tú tienes algo con más fuego, como la Brewster en la, en la calle, en las señoritas, en la, los señores preparar las cosas con mucho gas, obvio es mejor porque tú tienes la A7 más calor y cuando tú pongo algo frío, mantener la temperatura alta. Vamos a preparar el pan con mantequilla. El pan con mantequilla es algo muy tradicional con la, con la fish and chips. Um, porque la historia es... Um, ahora no todo el pescado es filetes, pero en los tiempos antes, la fish and chips tiene huesos, chiquitos huesos. Y si tú uh, comes un hueso, <coughs> y tú sientes así... Um, tú no puedes respirar o nada en este tiempo que pasó tú, tú come la, la pan y la pan sacar y libre el hueso y tú puedes respirar después ok, so yo tengo la pan aquí aquí yo tengo la, un plato y esta es la mantequilla con la mantequilla pongo un poco así Qué excelente, mira. Cada, cada uno. Si te gusta mucho, excelente. Si tú no necesitas mucho, no problema. Depende en ti, completamente en tú. En ti, excelente. Y si tú quieres también, tú puedes cortar el pan y pongo en el plato así que excelente ok vamos y pongo esta en el lado también y vamos a ver el pescado cómo va esta fue cuatro minutos si puedes ver la color en la pata esta es la color que necesitas no blanco nada nada esta color excelente ya todos voy a preparar la, la, la plato ok Necesito pongo tu... Fuck. ¿Cómo se llama? Bayanitas. Bayanitas americanos. Así. Excelente. Y vamos a pongo las papas también. Voy a mostrarte las la papas. Uf, qué delicioso. Las papas, obvio, de Perú. Tradicional. Excelente. Y si tú quieres, pongo un poco de la sal también. No, no pongo esta parte. Ok, y listo es la pescado. So vamos y pongo a pegar la, la gas. Y aquí yo vamos a sacar la, la pescado. Ok, otro truco. Tú necesitas, pongo tu pescado en algo así. Yo tengo eso, esta fue la, por el apoyo. So, ¿Qué pasó? Tú, si tú pongo el pescado así, todo el aceite ir por abajo y no es bueno porque ir um, con mojada. So, tú necesitas ahorrar la pescada así. Ok, so, tú puedes pongo en, como en esta y así, ok. ¿Y qué pasó? Es todo el aceite ir por esta parte, no la grande parte. Esto es un poco difícil porque es nuevo vocabulario para mí en el español. Muchas palabras yo no sé, pero espero ustedes entiendan uh, bien que yo dije. Ok, entonces vamos a pongo el pescado. Eh, excelente. Vamos a pongo así. Y otra cosa muy tradicional en Escocia. Y nunca yo ver a alguien pasar eso aquí. Ok, muy importante. Sal. Es obvio, vamos a pongo la, la sal en las papas también y vinagre. Vinagre es algo muy tradicional 
tú puedes pongo en tu pescado y tu papa fritas. Solo así. Qué raro, ¿no? Pero es excelente. Y delicioso. Y si tú quieres la experiencia excelente, aquí yo tengo los fish, los chips y la peas. Excelente. Vamos a la sofa como un tradicional para ver la TV y probar juntos. ¡Vamos! Ya todos, aquí estoy en la mesa en mi restaurante, en mi casa. Es un día increíble. Muchas gracias por ser aquí con nosotros. Es algo muy tradicional en británico, en Escocia. Es ve excelente. Ok, vamos y list listo nosotros para comer algo muy excelente. Aquí yo tengo salsa juancaína. ¿Por qué no? Un poco de la tochas mayonesa. Y la gente en británico gusta mucho las salsas también. Y somos, tengo un salsa, es como salsa inglés, pero es un poco diferente, pero es más o menos lo mismo. Aquí yo tengo la Inca Cola también. Y a todos. Vamos a probar. Es algo increíble. ¿Qué piensas ustedes? Qué increíble. Y si tú cocinar eso en tu casa, toma una foto y enviarme la foto en el mensaje de la TikTok o un mensaje, un comentario en este video, yo quiero ver cómo es. Pongo tu nombre y somos, pongo esta foto en un video más adelante. Vamos a probar. Primero yo, yo quiero cortar eso para ver dentro. Ok, mira, mira esto. So, la afuera es crispy y la pescada cocinando excelente dentro. Así, no es tan cocinando, es solo es excelente. Okay. Y esta tipo de comida es algo elegante en el restaurante o como si en la casa. Okay. Vamos a probar. Mm. Oh, yeah. Bueno. Well. Si sí, puedo decirte, el book de Guerrico es increíble. La pata afuera tiene un flavor excelente. La papa es cocinando excelente. Mm, es suave, delicioso. Uf. Y la beans, ya. Yeah. Es excelente, es un excelente adicional. Por la, las, las otras, las más chiquitas. Muy caro, tú no necesitas eso. Esta, un sol, dos soles, un kilo. Excelente. Y la pan, delicioso. Y si tú quieres, tú puedes pongo un poco de, un poco de papas y poco tu, tu fish. Entro así, un poco de la salsa y cerrar y pongo en tu boca. Saludos a todos. Feliz año. Vamos. Mm. Oh, wow. Oh, es so good. Es un comida yo extraño mucho, pero yo quiero decirte algo muy importante. Ceviche. Si tú vienes a otro país por un ceviche, no es como la ceviche aquí en Perú. Es la verdad como la fish and chips. La chips, sí. La chips es excelente. Pero la fish, somos usar un pescada uh, haddock o cod. Es un pescada muy, muy profundo en la mar. Y la flavor es un poco diferente. Y los ingredientes uh, tradicionalmente por la pata, tú no puedes comprar aquí. So, si tú vienes a la Escocia y tú comprar y probar fish and chips, es lo mejor. Obvi obviamente es mucho mejor. Como la ceviche. La ceviche en Perú es mejor de los otros países. Claro que sí. Pero muchas gracias a todos por ser aquí con nosotros en este día muy especial. 
Y vamos a preparar por la primera vez en un canal de YouTube un escocés, persona de escocés, yo cocinando las fish and chips en mi casa con un Inca Cola. Ustedes ver este momento la primera. Holy shit. Oh my god, it's so good. Oh, it's so good. Oh, guys. Oh, it's incredible. <laughs> Qué combinado excelente. Es super excelente. Espero ustedes disfrutar este video conmigo. Es solo un poco divertido. Si tú no cocinando eso, no problema. Pero espero ustedes eh, disfrutando yo preparar eso. Muchas gracias por ser aquí en mi casa con nosotros. Un beso y abrazo para todos y verte en la mañana. Gracias a todos.